жареные орки. Ох ты, твою мать, блядь. Ебись, колотись. На это можно смотреть вечно. Сука, да ну просто не взорвался, ну не ебало. Там пол города снесло, нахуй, пацаны. Сдуло, блядь, посмотри. Просто сдуло. Я думаю, что с ним сегодня такие, блядь, похмурые, блядь. Ядерные взрывы, блядь. Гляньте. Это просто, сука, там уебало, Сильно близко не подходите. Вот он полыхает. Русня горит. Вон парни молодцы с Матадора. Вон Рэмбо красавчик. Рэмбо ты ебанул. Вот. Хорошо. Ты эмку наехал. Все, хлопцы. Так. Negotiation. I 
Казах, передайте его маме, что сын больше не вернется. Капитан Чернобаев, сын больше не вернется. Были получены травмы несовместимой жизнью. Попадание ж дивилина, побачение. И он второй такой же еще клиент. Выпускай Кракина. Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working now, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything До автослюсер, втім, у 19-му році підписав контракт і, як морський піхотинець, доєднався до лав Збройних сил України. Від початку хлопець воював на Донеччині, далі – навчальний центр Десна. І зараз вже має посаду механіка-водія. Як механік-водій машини, я і, і, і за цей боюся, за свій екіпаж і за тих, кого я везу. Тобто за себе я не боюся. Не було страшно до того моменту, поки ми не, не приїхали на понтон. Все казалось так, як в вісні. Тобто нічого страшного, вроде би, немає. А тоді, коли пішли вже конкретні артобстріли і ці касети, якими я познакомився, там, ну, до цього я не знав, як воно працює, гради, вся ця їхня артилерія, що більше в пояса, ніж діляє канали такі. Задачею батальйону, в якому служить РУС, була контратака на півдні та форсування річки Інгулець. Нас обстрілювали цілу ніч і на ранок вони трошки успокоїлися, ми перегрупувалися, сіли на машини і поїхали туди. Я тільки ткнувся так сказати, на понтон. А там сходу приходить, так з обох сторон, так вода піднялася вверх від артилерії. Ну все одно поїхав. Це все при артобстрілі і касетному обстрілі, і взагалі мінометному обстрілі. Вони застосовували і вертольот, 
Ми все дійсували по плану, зарані підготовленому. Тобто ми по своїх маршрутах роз'їжджалися так, як положено. Ну і ми, виходить, почали вклинюватися да, подальше до противника. Тобто він у нас, виходить, був з обох сторон. Просто окопувалися, йшли по дням, тако, переходили по 500 метрів до дороги, тої ж визначеної, що нам треба було тримати. Туди ми дійшли і на нас пішло наступлення. Приїхала, я точно кількість людей не бачив, ну, їхніх, русських, тобто БМП-1 і БТР-80, по-моєму. Тобто наші хлопці, один із позивним кашкет, з мухи, так називаємої, знищив БМП-1, а молдаван, з позивним молдаван, з пулемета, бік розстріляв БТРа, що той загорівся. Ну так от буває, коли приходиш на українську землю. Вони навіть з танка, по піхоті, по одиночним цельам стріляють. Це указує на те, що у них боєприпасів хватає. Варіантів немає. Є, 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 треба доставити чи їжу, чи воду, чи, допустим, боєприпаси, поранених вивезти. Тобто комусь це треба робити. 